మరిప్పుడు మనందరం వెయిట్ చేస్తున్న శుభతరుణం వచ్చింది పుష్ పుస్తక ఆవిష్కరణ పుస్తక ఆవిష్కరణ చేయడానికి ఇవాళ మన ముఖ్య అతిథి చిరంజీవి గారిని అలాగే శ్రీమతి సురేఖ గారిని కోరుకుంటున్నాం మీ ఇద్దరూ కలిసి చేయాలి అగో సావిత్రి క్లాసిక్స్ పుస్తక ఆవిష్కరణ మహోత్సవం పద్మ విభూషణ్ శ్రీ చిరంజీవి గారి చేతుల మీదుగా అలాగే శ్రీమతి సురేఖ గారి చేతుల మీదుగా ఇవాళ జరుగుతోంది థ్యాంక్ యూ అలాగే చాముండేశ్వరి గారిని గోవిందరావు గారిని చిరంజీవి గారికి అలాగే సురేఖ గారికి ఆత్మీయ సత్కారం చేస్తారు స్వాగతం సుస్వాగతం మిమ్మల్ని వాళ్ళు ఇలాగే పిలుస్తాను అలాగే చాముండేశ్వరి గారు సావిత్రి గారి అమ్మాయి గట్టిగా చెప్పట్లు కొట్టి మనం వాళ్ళకి స్వాగతం చెప్పచ్చు అద్భుతం మీ ఇద్దరికి మైక్స్ ఓకే ఇప్పుడు స్టేజ్ మీదేనండి ఎవరు ఎవరిని ప్రశ్నలు అడుగుతారు సురేఖ గారు స్టేజ్ ఇస్ ఆల్ యువర్స్ మ్యామ్ ప్లీజ్ గో ఇది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇది అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మా ఇద్దరు మీరు ఇద్దరు మాట్లాడేది మీరు వినబోతున్నారు చాలా గుట్లు బయటపడతాయేమో ముందు చాలా ఇన్ఫార్మల్గా చెప్తున్నాను నేను రాగానే అన్నాను ముందు ఈసారి వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసింది సో నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటి ఆడపడచ్చు అని చెప్పి నాకు ఈసారి ఇస్తే నేను ఈసారియే కట్టుకుంటాను పుస్తకం ఆవిష్కరణకి నేను ఈసారియే కట్టుకుంటానని చెప్పాను సో ఫియర్ ఐ యామ్ అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు అంటే స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడు టీ నగర్లో రామకృష్ణ స్ట్రీట్లో నా క్లాస్మేట్ ఆనంది అని ఉండేది ఎదురిల్లు అల్లుగారి ఇల్లు మేము అక్రాస్ ద రోడ్ పరిగెత్తుకుని వెళ్ళే దీన్ని అడ్మైర్ చేసేవాళ్ళం సిస్టర్స్ని వాళ్ళు చక్కగా శారీ కట్టుకుంటే మేము అప్పుడు ఇంకా స్కర్ట్ అండ్ బ్లౌజ్లో ఉన్నాను సో మెల్లిగా హాఫ్ శారీ నుంచి శారీకి షిఫ్ట్ అవటానికి ఆదుర్త వాళ్ళని చూసి సో ఎలా శారీ కట్టుకోవాలని నేర్చుకుంది కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సో అక్కడి నుంచి వచ్చిన క్లోజ్నెస్ ఇది ఎక్కువగా కలవకపోయినా వేరే వేరే ఊర్లు అయినా స్టిల్ దట్ క్లోజ్నెస్ హార్ట్లో ఇంకా అలాగే ఉంది సో దట్ కంటిన్యూ అండ్ ఒక ఇంట్రొడక్షన్ ఇవ్వాలి నేను ఎందుకంటే సంజయ్ అన్నారు కదా మేము ఇంటికి వెళ్ళి పిలిచామని బిఫోర్ దాట్ దానికి ముందే నేను ఫోన్ చేశాను ఫోన్ చేసి సురేఖ అక్కడికి ఫోన్ చేసి ఇలా అనుకుంటున్నాము బుక్ ఉంది అది చిరంజీవి అనే గారే దాన్ని రిలీజ్ చేయాలి అని అంటే అసలు ఇంకో థాట్ లేదు ఆయన అడగలేదు ఏమీ లేదు అయ్యో అవునమ్మా తప్పకుండా చేస్తారు అంతా ఆయనే చూసుకుంటారు అని కబో కబో చెప్పేసింది అంత అది కాదు ఆయన అడిగేసి అంటే నేను చూసుకుంటానులే అన్నీ అని చెప్పి పెట్టేశారనమాట దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వెంట్ నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఫార్మల్గా పిలవటం అదంతా తర్వాత అప్పుడు నేను కాదు నేను ఎటు నేను చూడలేదు అంటే అవార్డు వచ్చిన తర్వాత పద్మ విభూషణ్ వచ్చిన తర్వాత నేను చూడనే లేదు నేను చూడాలి నేరుగా వెళ్ళి ఇన్వైట్ చేయాలని చెప్పి మా ఆయన నేను ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళని కలిసి ఇల్లంతా తిప్పి చూపించారనమాట అంటే నాకు రెనోవేట్ చేసిన తర్వాత నేను చూడలేదు ఇల్లు సో ఎంత చక్కగా నా చేయి పట్టుకుని ఒక తోడు పుట్టిన సిస్టర్ని ఎలా ట్రీట్ చేస్తారు అలా నేను చిరంజీవి గారిని అన్యాన్ని పిలుస్తాను ఎందుకంటే ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్ అంతా చిన్న నేనేమన్నానంటే ఇంట్లో సింపుల్గా ఈ బుక్ని రిలీజ్ చేసేసి మీడియా వస్తే చాలు ఇంకేం వద్దు నాకు మీ చేతులతో బుక్ ఇవ్వాలంతే ఇంకేం వద్దు నాకని చెప్పా 
ఇమీడియట్ గా ఆయన ఇలా ఆలోచించి ఎవరైనా పిలవాలి ఎంత పెద్ద ఫంక్షన్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాను నేను అలా కాదు చిన్నదిగా చేద్దాం అంటే అలాగే లే చేద్దాంలే అని చెప్పేసి ఈ రోజు ఇట్స్ కమ్ టు దిస్ అమ్మకు ఒక పెద్ద కొడుకు ఉంటే ఏం చేస్తారో అది చేస్తున్నారు ఇవాళ నేను ఎప్పుడు అంటుంటాను తమ్ముడిని రే నువ్వు ముందు పుట్టుండకూడదా అని చెప్పి బికాజ్ మేమితను కొంచెం ఇన్నసెంట్గా ఉండిపోయాం వీ డిన్ నా హౌ టు హ్యాండిల్ థింగ్స్ అన్నీ చాలా యంగ్ ఏజ్లో జరిగిపోయినాయి బట్ ఈరోజు ఒక పెద్ద కొడుకు కావండి అమ్మకి ఇలా చేస్తున్నారంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ సే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ హ్యావ్ నో వర్డ్స్ ఇంకా మీరు అడిగితే నేను సమాధానం చేస్తాను నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే సురేఖ గారు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారి మీద పెత్తనం జలాయిస్తారని తెలిసిపోయిందో చింట్లో అది ఆయనకి సావిత్రమ్మ గారి మీద ఉన్న ప్రేమ నాకు తెలుసు కాబట్టి వెంటనే ఎలాగన్నా ఒప్పుకుంటారని చెప్పి చెప్పేశాను నాకు అన్ని విషయాలు కాదు నాకు ఇలా మాట్లాడడం స్టేజ్ మీద నుంచోవడం కూర్చోవడం ఇవన్నీ కూడా చాలా కొత్త ఇప్పుడు చేయలేదు కానీ చాము నీ కోసమైతే ఓకే ముందు మీరిద్దరు కలిసి స్టేజ్ మీద ఇలా ఫంక్షన్స్ కి రావటం కూడా చాలా తక్కువ అని విన్నాను నేను అటువంటిది ఈ రోజు మన ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడేటట్టుగా కూడా చేస్తున్నారంటే నువ్వు నేను చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన మధ్యన ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా ఇద్దరం కలుసుకునేవాళ్ళం సో మీ ఇంటికి వచ్చి తిరిగే అంత చనువు అప్పుడు లేదు నాకు కానీ అమ్మ గురించి చాలా తెలుసుకోవాలని ఉండేది అది నాకు ఈరోజు ఛాన్స్ వచ్చింది సో ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ సంథింగ్స్ అమ్మతోటి చిన్నప్పుడు మీరు అమ్మ చాలా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు కాకపోయినా అమ్మమ్మ గురించి చాలా బయోపిక్స్ వచ్చినాయి అమ్మ గురించి చాలా బుక్స్ వచ్చినాయి కానీ మళ్ళీ మీకు ఈ బుక్ రాయాలని ఇప్పుడు రిలీజ్ చేయాలని ఎంత కనిపించింది అమ్మ గురించి ఒక పెద్ద మూవీ కూడా రిలీజ్ అయ్యి పాపులర్ అయింది మహానటి అని ఈరోజు చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అమ్మ గురించి అంత ఎఫెక్షనేట్గా మాట్లాడుతున్నారంటే ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మహానటి మహానటిలో అమ్మ చిన్నతనం తను చేసిన సేవలు తన ఒక ఒక కంప్లీషన్ లాగా తీస్తున్నారు ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ టు ది ఎండ్ లాగా తీశారు కానీ యాక్చువల్గా మీరందరూ మహానటి అని చెప్పి ఆ పేరు పెట్టింది ఎందుకని బికాస్ ఆఫ్ హర్ యాక్టింగ్ ప్రవర్స్ కదా అందుకని నాకు అనిపించింది అమ్మ ఫిలిమోగ్రఫీ లాగా ఒక బుక్ ఉండాలి వేర్ తను చేసిన ఇంపార్టెంట్ ఫిలిమ్స్ అన్నీ ఒక రికార్డ్ లాగా ఉండాలి ఒక బుక్లో వచ్చే అదైతే పర్మనెంట్గా ఉంటుంది దాన్ని చదివితే ఒక్కొక్క ఫిలిమ్లోనూ ఆ క్యారెక్టర్కి ఉండే ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఎందుకని మహానటి అయింది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటట్టుగా ఉండాలి అండ్ ఊరికే చదవటం అందరు చదవటం ఈరోజు మనకి విజువల్స్ కావాలి అందుకని మంచి ఫోటో ఉంటే దాని పక్కన ఒక రైటప్ ఉంటే చదవటానికి ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది దానికి ద బెస్ట్ పర్సన్ ఇస్ సంజయ్ ఎందుకంటే తన దగ్గర అన్నీ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి తన దగ్గర చిన్నప్పటి నుంచి కలెక్ట్ చేసింది సో నేను తన దగ్గరికి వెళ్ళి నాకు ఫోటో ఉండాలి పక్కన ఆ మూవీ గురించి రైటప్ ఉండాలి అలా నాకు ఒక బుక్ కావాలి సో జనరేషన్స్కి మా ఫ్యామిలీకి కానివ్వండి లేకపోతే మీ అందరికీ కానివ్వండి మీ ఫ్యామిలీస్కి కానివ్వండి జనరేషన్కి ఒక రికార్డ్ లాగా ఉండాలి అమ్మ గురించి అని చెప్పి నేను ఆ బుక్ని రెడీ చేయాలనుకున్నాను దిస్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ చిన్నప్పుడు దాని గురించి ఎలా ఉన్నారు పెళ్ళి గురించి పిల్లల గురించి తర్వాత ఏమైంది ఇదంతా కాదు దట్ బుక్ ఇస్ ప్యూర్లీ తన యాక్టింగ్ గురించి మహానటిగా తన యాక్టింగ్ గురించి మాత్రమే ఆ బుక్లో ఉంటుంది సో ఆ రీజన్తోనే నేను ఈ బుక్ చేయాలనుకున్నాను మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలో చాలామంది పెద్ద ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు ఇంతమంది ఉండగా ఎందుకు ఈయన చిరంజీవి గారితోనే చేయించాలని అనిపించింది నీకు మీకే తెలుసు మీకే తెలుసు ఆ రీజన్ ఏంటని చెప్పి మీరు అడగకుండా కూడా నాకు ఓకే అన్నారు కదా నేను ఫస్ట్ టైం ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆయన డాన్స్లో కొంచెం కాళ్ళు ఇదయ్యి కర్ర పట్టుకుని హీ హ్యాడ్ ఇంజరీ 
పైన నుంచి నేను వచ్చానని తెలిసి ఆ కర్ర పట్టుకుని మెట్ల మీద నుంచి దిగొస్తున్నారు అయ్యో ఏంటి కర్ర అని అంటే వచ్చిన యాక్సిడెంట్ అయిందిలే ఏం లేదులే అని అన్నారు కిందకు వచ్చి పలకరిచ్చి కాఫీ తెప్పించి మాట్లాడుతూ అప్పుడు చెప్పారనమాట నాకు పొద్దున్నే లేవంగానే అమ్మ ఫో అమ్మ మొహం కనపడాలమ్మా నేను లేవంగానే బెడ్రూమ్లో అమ్మ ఫోటోనే ముందు చూస్తాను అని చెప్పేసి నేను అమ్ముతానో లేదో అని పైకి వెళ్ళి ఆ ఫోటో తీసుకుని వచ్చి మరీ నాకు చూపించారు సో హూ డాస్ దాట్ సి జెన్యున్నెస్ అంటే యువర్ థాట్ వర్డ్ అండ్ డీట్ షుడ్ బీ ద సేమ్ మనం మనసులో ఒకటి అనుకునేది మాటలు ఒకటి చెప్పేది చేసేది ఒకటి చాలామంది అలా చేస్తారు ఊరికే నోటుతో ఆవు అని మాట్లాడటం ఒకటి లేకపోతే ఏదో ఒకటి చేసేది నువ్వు పెద్ద పేరు తెచ్చుకునేది అలా కాకుండా ఫర్ హిమ్ చిరంజీవి గారికి ఏంటంటే ఆయన థాట్ వర్డ్ డీడ్ మూడు ఒకటే ఆ జెన్యున్నెస్ని ఆ జెన్యున్నెస్ని ఇట్ టచ్ మై హార్ట్ అందుకనే నేను ఆయన తప్ప ఇంకెవరు ఈ బుక్ని రిలీజ్ చేయకూడదు ఆయనే చేయాలి అని చెప్పి పట్టుబట్టి నేను డైరెక్ట్గా ఆయన అడిగాను అని మనసు దాచ్ అండ్ ఈరోజు చూడండి ఆయన సరే ఇంట్లో రిలీజ్ చేయండి మీడియాని పిలుద్దాం చాలని అంటే జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇంకా కొంచెం పర్సనల్ విషయాలకు వస్తే మేము మా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు చాలా బిజీగా ఉండేవాళ్ళు చాలా మిస్ అయ్యేవాళ్ళం కానీ అమ్మ మాతో ఉండడం వల్ల మేము మిస్ అయ్యేదాన్ని కొంచెం తగ్గింది అమ్మ అన్ని చూసుకునేది కాబట్టి కానీ మీ విషయంలో అమ్మ నాన్నగారు ఇద్దరు కూడా చాలా బిజీ కదా మీరు ఎంత మిస్ అయ్యి ఉంటారు అమ్మతో టైం అసలు స్పెండ్ చేయడానికి వీలుండేదా కాదా ఏంటి అని చాలా మిస్ చేసామండి యాక్చువల్గా ఐ డిడ్ మిస్ ఎందుకంటే నేను స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు స్కూల్లో వచ్చి పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్ ఉంటుంది ఆ పేరెంట్ టీచర్స్ మీటింగ్కి అంతా అందరు పేరెంట్స్ వస్తారు కానీ నాకు పేరెంట్స్ రారు ఎందుకంటే వస్తే జనం వచ్చేస్తారు షి కాన్ కమ్ అది నాకు అప్పుడు అర్థమయ్యేది కాదు అందరికి వస్తారు నాకు రారు అని అనిపించేది తర్వాత ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్తే అమ్మ వచ్చి తలదువి జడలేయటం ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు నాకు అమ్మ నాకు జడేయట్లేదు రోజు నాకు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు అని అనుకునేదాన్ని నాకు నర్స్ ఉండేది తను చేసేది లేకపోతే అమ్మమ్మ చేసేది నేను స్కూల్ నుంచి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నాకు టిఫిన్ పెట్టడం కానీ అవన్నీ మా అమ్మమ్మ అమ్మ ఉండేది కాదు కానీ నైట్ నేను పడుకున్నప్పుడు అమ్మమ్మ దగ్గర పడుకునేదాన్ని పొద్దున్న లేచి చూస్తే అమ్మ నాన్న మధ్యన ఉండేదాన్ని అంటే అమ్మ షూటింగ్ ఫినిష్ చేసి వచ్చిన తర్వాత నన్ను ఎత్తుకొని పోయి తన రూమ్లో పెట్టుకునేదనమాట సో నేను పొద్దున్న లేచినప్పుడు సో షీ వాజ్ ఆల్సో మిస్సింగ్ మీ అవన్నీ నాకు అప్పుడు తెలియదు కానీ తర్వాత వెన్ యూ గ్రో అప్ ఇవన్నీ థింక్ చేసినప్పుడు ఎంత షీ వాజ్ ట్రయింగ్ టు వర్క్ ఫార్ అస్ మా కోసంగా అంత చేసింది మా కోసంగా అంత ఆస్తులు కూడా చేసింది అంటే ఆస్తి చెయ్యాలని యాక్టింగ్ కాదు తన యాక్టింగ్ వల్ల ఆస్తులు ఏర్పడినాయి సో అలా చేసి బయట వాళ్ళకి ఇవ్వగా కూడా అగేన్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు కీప్ అ లాట్ మాకు కూడా పెట్టడానికి దే వాజ్ ఇనఫ్ అండ్ టైం అంటారా క్వాలిటీ టైం రోజు అందరిలాగా నాకు రోజు స్నానం చేయించడం స్కూల్కి తీసుకెళ్ళడం దింపటం అన్నం దగ్గర కూర్చోవటం లాంటి చేసేది కాదు కానీ సండే అయితే ఇంతకుముందు సఫాయ థియేటర్లో కార్టూన్స్ వేసేవాళ్ళు సో వీ హ్యావ్ అ కనెక్షన్ దే కార్టూన్స్ అంటే ఇష్టం నాకు సో అక్కడ ఈ టామ్ అండ్ జెరీ రిచి రిచ్ డాట్ ఇటాటి అన్నీ వచ్చేది చాలా ఫెయిరీ టైల్స్ అంతా వేసేవాళ్ళు ఎవ్రీ సండే ఉండేది దానికి పనిమాల నన్ను సండే అది అంటే ఎవ్రీ సండే కాదు మేబీ వన్స్ వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఇన్ అ మంత్ ఉండేది దానికి పని వల్ల అమ్మ నాన్న దానికి తీసుకెళ్ళేవాళ్ళు సో ఐ యూస్ టు గో విత్ దెమ్ టు వాచ్ దట్ మూవీ అండ్ బీచ్కి వెళ్ళాలంటే చీకటి పడిన తర్వాత అప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళం ఎందుకంటే డే టైంలో అయితే జనం వస్తారని పిక్నిక్ లాగా అన్ని కట్టుకునేది నువ్వు భోజనం అదంతా స్పెషల్గా ఫుల్ మూన్ అప్పుడు ఫుల్ మూన్ అప్పుడు ఒక చాపేసి ఇసుక మీద వీ యూస్ టు గో అండ్ హ్యావ్ ఫుడ్ దేర్ అండ్ అమ్మ దెయ్యం లాగంతా వచ్చి గలాట చేసేది మమ్మల్ని సముద్రం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు అదుగో అదుగో ఏదో వస్తుంది అనేది కొబ్బరికాయ డోలుకుని వస్తుంటే ఏదో తలకాయ వస్తుంది అనేది సో ఇలా చాలా చిలిపి శాషలు చేసేది అనమాట సో ఆల్ దాట్ ఈస్ స్టిల్ ఇన్ మై మైండ్ అండ్ తిరుపతికి అప్పుడప్పుడు నడిచి వెళ్ళేది కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు మధ్యలో కార్ ఆపి కార్ మీద ఎక్కి చింతకాయలు కోసేవాళ్ళం చింత చిగురు అంటే చాలా ఇష్టం సో అవి కూడా ఆపి కోసేది తర్వాత వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడికైనా కార్లో వెళ్ళేటప్పుడు 
వేరుశనకాయలు అవన్నీ పండే ప్లేస్ చెరుకు అంతా ఉంటే అక్కడ ఆపి ఐపీకే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ తోట మనిషి ఎవరో అనుకుని ఏ ఏ నడుస్తా వస్తుంటే కూడా అమ్మ వచ్చి దాంకుని వచ్చేసేది తర్వాత అమ్మని తెలిసింది అమ్మ అడిగితేనే ఇచ్చే దాన్ని ఇచ్చుంటాం కదా నువ్వు ఎందుకలా తీయటం అంటే దానిలో రుచి లేదు అని అనలేదు సో అట్లా ఈ చిలిపి పనులన్నీ నాకు బాగా జ్ఞాపకం సో అవి కదా మనకి ఎక్కువగా జ్ఞాపకం ఉండేది సో డజన్ మ్యాటర్ నాకు తల దూపతే పర్లేదు మీటింగ్ రాకపోతే పర్లేదు బట్ నవ్ ఐ చెరిష్ ఆల్ దోస్ మెమరీస్ అమ్మ మంచి కుక్ అని కూడా విన్నాము మీకు ఇష్టమైన అన్ని అన్ని చేసి పెట్టేవాళ్ళ ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళ మంచి కుక్ వచ్చి మా అమ్మమ్మ అమ్మమ్మ బాగా వంట చేసేది అమ్మకి ఇంత ఇంత పెద్ద క్యారీలకి వండి పంపించేవాళ్ళు స్టూడియోలో అందరూ చుట్టూ కూర్చుని అది ఆనందించేవాళ్ళు అనమాట అందరు కలిసి ఈరోజు నువ్వేం తెచ్చావు అంటే నువ్వేం తెచ్చావు అని దే యూస్ టు హ్యావ్ అమ్మ కుకింగ్ వచ్చి అప్పుడప్పుడు స్పెషల్గా ఏదైనా ఒకటి రెండు కూరలు చేసేది టైం ఉన్నప్పుడు అందులో స్పెషల్గా మా తమ్ముడికి నచ్చి చేసిన కూర వచ్చి కోడిగుడ్డు ఆమ్లెట్ కూర కోడిగుడ్డు స్టీమ్లో ఆమ్లెట్ లాగా వేసి దాన్ని కూరలో వేసి చేసేది అది తమ్ముడికి చాలా ఇష్టం నాకు వచ్చి చికెన్ని ఈరోజు కేఎఫ్సి అంటారు కదా అది అప్పుడే అమ్మ చేసేది దా చికెన్ని మ్యారినేట్ చేసి దాన్ని బ్రెడ్ క్రమ్స్లో ముంచి ఫ్రై చేసి ఇచ్చేది సో ఇట్ వన్ ఆర్ టూ డిషెస్ బాగా చేసేది సో అవి జ్ఞాపకం ఉన్నాయి మా నాన్నగారు మా డ్రెస్సింగ్ విషయంలో చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు మాకు చిన్నపిల్లలం కదా ఏదన్నా మోడర్న్గా వేసుకోవాలని అవన్నీ చాలా అనిపించేది కానీ నాన్నగారు అవి ఏం ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు అది అది అడుగుదాం అనుకున్నా చాలా ట్రెడిషనల్గానే డ్రెస్ అవ్వాలి అలా చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు అయ్యో అనిపించేది కానీ తర్వాత తర్వాత పోనీలే మంచి పని చేశారని అనిపించింది అట్లా అమ్మ ఇలా ఉండేవాళ్ళు మీతోటి మీ డ్రెస్సింగ్ గురించి వాటి చాలా స్ట్రిక్ట్ అండి అమ్మ నేను ఒకసారి మూవీ షర్మిలి మూవీ ఉంది కదా షర్మిలి అని రాఖీ యాక్ట్ చేసింది చాలా అందంగా ఉంటుంది అందులో రాఖీ అందులో జంప్ సూట్ వేసుకుంటుంది ఆ జంప్ సూట్ చూసి నేను అమ్మ నాకు జంప్ సూట్ కావాలని చెప్పాను అంటే చేయించలా ఏంటంటే జంప్ సూట్ అంటే మొత్తంగా టైట్గా ఉంటుంది కదా మధ్యలో ఓపెన్గా చెప్తున్నాను మధ్యలో డివిజన్ కనపడకూడదా మా ఆడోళ్ళకి అని చెప్పేది సో ప్యాంట్ షర్ట్ వేసుకుంటే కూడా ద షర్ట్ షుడ్ బీ బిలో కచ్ కనపడకూడదు సో మోకాల దాకా ఉండాలన్నమాట తను చక్కగా పావడ పరికిని హాఫ్ శారీ అవన్నీ చాలా ఇష్టం ఆమెకి ట్రెడిషనల్గా సో అవి ఎక్కువగా నాకు అలవాటు చేసింది శారీస్ అలవాటు చేసింది శారీ డిజైన్ చేసేది అమ్మ శారీస్ కూడా చాలా ఉండే కదా ఆ శారీస్ని కూడా మళ్ళీ తిరిగి నాకు హాఫ్ శారీకి స్కర్ట్స్కి అంతా కుట్టించేది సో ఆ ట్రెడిషనల్లీ తనకి బాగా ఇష్టం ప్యాంట్ షర్ట్ అంతా పెద్దగా లేదు కానీ నేను కొంచెం మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి కొంచెం అలా అలా అడిగి ఓనటు కొనుక్కునేదాన్ని ఆశకి బట్ చిన్న అప్రూవ్డ్ అప్రూవల్ లేదు అంతే అనమాట మళ్ళా ఎవరైనా పిల్లలు కుక్క పిల్లల్ని పిల్లి పిల్లల్ని ఏమన్నా అడుగుతారు నువ్వేమో పాములు అంటే ఇష్టం అని చెప్పేది అనమాట దానికి అమ్మ నీకు పాములు అంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసుకొని రోజు పాములు వండి ఏంటి పిలిపించి ఆ పాము పిలిపించి నీకు చూపించేవాళ్ళు అట్ట నిజమేనా అవును ఏమైందంటే నీ మీద ఎంత ప్రేమ నీకు ఏది కావాలంటే చెయ్యాలని అమ్మకి నాకు ఇంతకుముందు ఇళ్ళకి వచ్చేవాళ్ళు మీ మీ అందరికీ కొంతమందికి తెలిసి ఉంటుంది ఇళ్ళకి మ్యాజిక్ షో చేసుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు పావుని మెడ మీద తగిలించుకుని బుట్ట అంతా తీసుకుని వచ్చి ఇంట్లో మ్యాజిక్ చేసేవాళ్ళు దాని ఏమంటారు కీరి పుల్ల అని ఏమంటారు సారీ మై తెలుగు మంగూస్ మంగూస్ను పావు తీసుకుని వచ్చి దాన్ని ఫైట్ చేయటం అంతా చూపించేవాడు ఒక చిన్న పిల్లని తీసుకుని వచ్చేవాడు ఆ పిల్లని బుట్టలో పిలేసి కాసేపటికి బుట్ట తీస్తే ఆ పిల్ల ఉండేది కాదు ఈ మ్యాజిక్ అంతా మా ముందు చేసేవాళ్ళు అనమాట ఇంటికి వచ్చి అప్పుడు అమ్మ వాళ్ళకి ఏదైనా డబ్బులు ఇచ్చేది అందులో నాకు అట్రాక్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే పాము ఆ పాము అలా పోయేది దాన్ని తీసి మేడం మీద వేసుకునేది అటు పెట్టేది మాయం చేసేది అంతా చేస్తుంది నేను తాకొచ్చా పాము అని అడిగా తాకొచ్చు అది పర్వాలేదు అన్నారు 
అది దాంతో ఆడుకుంటూ దాన్ని మెడ మీద వేసుకుంటూ అవన్నీ ఆడుకుంటూ ఉంటాం చూసి రేపు కూడా వస్తావా అని అడిగా అలా ఊరు కూర్కి వాళ్ళని పిలుస్తుంటే అమ్మ ఉండి సరే నువ్వు వారానికి ఒకసారి వీకెండ్లో వచ్చి కాసేపు మ్యాజిక్ చేసి పాపకి ఆడి చేసేళ్ళు అని చెప్పి అన్నారనమాట సో అలా పాముతో ఆగలేదు మేము కొడకినాలకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ పుదుకొట్ట రాజా అని ఉన్నారు ఆయన వేటకి వెళ్ళి పులిని అంత వేటాడి వచ్చాడు వేటాడు వచ్చినప్పుడు ఒక పులి పిల్లలు ఒక నాలుగైదు ఉన్ని ఇంట్లో ఇంటికి తీసుకెళ్ళి పులి పిల్లలు చూస్తావా అని చెప్పి అమ్మని నన్ను తీసుకెళ్ళి చూపిస్తే అందులో రెండు పిల్లల్ని తీసుకుని మేము చెన్నైకి వచ్చేసాం ఇంట్లో పెంచుకుంటాం అని చెప్పి ఒక టూ వీక్స్ ఉండింది మా దగ్గర మేము బాగా ఆడుకున్నాం పులి పిల్లలతో దాని తర్వాత నాన్న షూటింగ్ నుంచి తిరిగి వచ్చి తిరిగి పంపించేశారు అయ్యేం అలాగే ఉంటాయి అనుకుంటున్నారా ఏ పెద్ద అవుతాయి అని కాదు మేము పెంచి దాన్ని పెట్ చేసి డాగీలాగా చేసేస్తామంటే నథింగ్ డూయింగ్ అని పంపించేసి నేను బోన్ చేయకుండా ఒక వారం ఉండి సో అలా తర్వాత యానిమల్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అమ్మకి కుందేలు ఉండేది ఇంట్లో నెమలు ఉండేది అండ్ దెన్ చాలా యానిమల్స్ ఉండే కుక్కలు అయితే అసలు లెక్కేయలేదు పిల్లులు లెక్కేయలేదు పక్షులు ఉండేవి ఫిష్ ఉండేది ఫిష్ పాన్స్ అన్ని ఉండేవి ఒక చిన్న జూ ఉండేది ఇంట్లో ఇంకొక మాట ఇంట్లో ఇంతమంది అమ్మ నాన్న ఆర్టిస్టులు అక్క రేఖ కూడా ఆర్టిస్టు ఇంతమంది ఉండంగా నీకు ఇప్పుడు యాక్ట్ చేయాలని అనిపించలేదా అసలు అమ్మని అడిగావా నీకే ఆ కోరిక ఏమన్నా ఎందుకనో అనిపించలేదు నాకు హౌస్ వైఫ్గా ఉండాలని ఉండేది నేను స్కూల్లో కూడా అందరూ టీచర్స్ వచ్చి నువ్వేమవుతావు నువ్వేమవుతావు అంటే ఒకళ్ళు నేను డాక్టర్ అంటే ఇంజనీర్ అంటే నర్స్ అంటే ఏ హోస్టెస్ అంటే అలా చెప్పేవాళ్ళు కానీ నాకు హౌస్ వైఫ్గా ఉండాలని ఉండేది ఎందుకంటే నాకు ఇల్లు చూసుకోవటం పిల్లల్ని పెంచటం ఇదంతా మేబీ బికాజ్ నేను ఆ పార్ట్ అమ్మ దగ్గర కొంచెం మిస్ చేశాను కదా అందుకని నేను వచ్చి నా పిల్లలకి అలా ఉండాలి అని అనిపించేది నాకు సో ఐ డిసైడెడ్ అప్పుడే ఐమ్ అ హౌస్ వైఫ్ అండ్ ఈరోజు హౌస్ వైఫ్ అని చెప్పకూడదు హోమ్ మేకర్ అని చెప్పాలి అదేంటి అదేదో ఇంటీరియర్ డెకరేటర్ లాగా హౌస్ వైఫ్ అంటే అది హౌస్ వైఫ్ ఇస్ అ హౌస్ వైఫ్ అంతే హోమ్ మేకర్ అంతా ఏం కాదు సో ఆ వైఫ్గా ఉండటానికి యూ షుడ్ ఫీల్ ప్రౌడ్ దానిలో తప్పేం లేదు సో ఇఫ్ ఎనిబడి ఈజ్ అ హౌస్ వైఫ్ ప్లీజ్ ఏ యువర్ అ హౌస్ వైఫ్ డోంట్ సే ఐఎమ్ జస్ట్ అ హౌస్ వైఫ్ అంటే హౌస్ అదే నేను ఇంకా లాస్ట్లో అడుగుదాం అనుకున్నాను కానీ నువ్వు ముందే చెప్పేసావు పద్దెనిమిది ఏళ్ళకే నీకు పెళ్లి చేశారని అప్పుడు అందరం అయ్యో పద్దెనిమిది ఏళ్ళకి చేసేస్తున్నారు అలా అనుకునేవాళ్ళము నీ దగ్గర నుంచి ఏమన్నా అమ్మ దగ్గర అమ్మతోటి ఏమన్నా రెసిస్టెన్స్ ఉండేదా కానీ అమ్మ చెప్పినట్టు పద్దెనిమిది కాదండి పదహారు పదహారు పదహారేళ్ళప్పుడు అమ్మకి హెల్త్ అంత బాగుండలేదు సో అమ్మ ఫెల్త్ అలా రెస్పాన్సిబుల్ పిల్లల్ని సెటిల్ చేయాలని తమ్ముడు చాలా చిన్నోడు సో నన్ను ముందు సెటిల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా తమ్ముడిని కూడా చూసుకుంటాను అని చెప్పి మా మామయ్య కొడుకు అంటే మాకు అత్త కొడుకు హౌ డూ ఐసే వీ ఆర్ థర్డ్ కజిన్స్ అనమాట మా ఆయన గోవిందరావు సో ఆయనకి ఇచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే ఆయన నన్ను చక్కగా చూసుకుంటారు ఫ్యామిలీలో ఉండే ఆయన అని తొందరగా పెళ్లి చేసింది ఐ లైక్ హేమ్ ఐ మీన్ ఆయన చాలా ప్రొటెక్టివ్గా ఉండేవారు వస్తూ పోతూ ఉండేవారు నేనంటే చాలా ప్రొటెక్టివ్గా ఉండేవారు అందుకని పెళ్లి చేసుకుంటే ఆయనతో ఉండొచ్చు నాకు ఆ టైంలో ఇది లేదు కదా పెళ్లి చేసుకుంటే హాయ్ స్కూల్కి పోవక్కర్లేదు హోంవర్క్ లేదు చదవక్కర్లేదు ఎగ్జామ్ పనిలేదు జాలీగా ఉండొచ్చు పెళ్లి చేసుకుని అని చెప్పేసి అనుకున్నాను అనమాట కానీ పెళ్లి చేసుకుని పిల్లలు కానీ టు కేర్ ఆఫ్ ది చైల్డ్ టూ ఇయర్స్ తర్వాత మా నాన్న వచ్చి చదువు తిప్పి కాలేజ్కి వెళ్ళు చదువు అని చెప్తే అప్పుడు మళ్ళీ చదవటం మొదలు పెట్టాను సో ఆఫ్టర్ మై చైల్డ్ వాజ్ బౌన్ నేను డిగ్రీ ఫినిష్ చేశాను అమ్మ చనిపోయేటప్పటికీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ అనుకుంటా అంత ఎర్లీ ఏజ్లోనే అమ్మని మిస్ అవ్వడం నీకు మెంటల్గా ఎట్లా అనిపించింది నాన్నగారితో నీ రిలేషన్షిప్ ఎట్లా ఉండేది ఆ తర్వాత చాలా హారబుల్ అండి ఎందుకంటే అమ్మ కోమాలో పోయినప్పుడు ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై బిఏ ఫైనల్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ లాస్ట్ ఎగ్జామ్కి ముందు ఒక త్రీ డేస్ గ్యాప్ ఉన్నప్పుడు నాకు ఇలా కోమాలో పోయినట్టుగా తెలిసిందనమాట సో ఆ టైంలో నేను వెళ్ళి అమ్మని చూసి తిరిగి వచ్చి దాని తర్వాత నైన్టీన్ మంత్స్ గోయింగ్ టు ద హాస్పిటల్ అండ్ కమింగ్ అది వెళ్తూ వస్తూ అమ్మని చూడటం అది అది దట్ ఐ డోంట్ యూ నాట్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అది అసలు 
తుడి పెడదాం దాని తర్వాత కానీ ఆ తమ్ముని చూసుకోవటం అది నాన్న టుక్ అప్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ నాన్న తమ్ముని చూసుకుని తనని ఇంజనీర్ చేసి పైకి తీసుకొచ్చారు సో దట్ వే ఐ వాజ్ హ్యాపీ నేను ఇంటికి వెళ్తూ వస్తూ ఉండేదాన్ని తమ్ముడు వస్తూ ఉండేవాడు ఈరోజు తమ్ముడు బాగా సెటిల్ అయ్యి యుఎస్లో శానోజేలో ఉన్నాడు నేను హ్యాపీగా సెటిల్ అయి ఉన్నాను అండ్ అదర్ థింగ్ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఆవిడ అన్నీ పోగొట్టేసింది ఏమీ లేదు పిల్లల్ని ఏం లేకుండా చేసింది అని అంటుంది నో 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 అదంతా నిజం కాదు ఎందుకంటే అమ్మ దగ్గర ఇంత ఉండేది కాబట్టి షీ వాజ్ ఏబుల్ టు గివ్ దిస్ మాచ్ బట్ స్టిల్ దిస్ మాచ్ ఇస్ దే ఫర్ అస్ సో తను సంపాదించిన దానిలో పోగొట్టింది ఏ మార్చ్ తీసుకున్న వాళ్ళు అంత పోగా కూడా స్టిల్ దెర్ ఇస్ ఇనఫ్ టు కీప్ బోత్ ఆఫ్ ఇస్ హ్యాపీ సో ఇది అమ్మకి కళల మీద ఉన్న ప్రేమ వల్ల మేమందరం ఈరోజు చాలా బాగున్నాం ఈరోజు మీ ముందు ఇలా నేను కూర్చుని ఉన్నానంటే అది బికాస్ ఆఫ్ హర్ మీ పిల్లలకి ఎవరు కూడా ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలనే కోరిక లేదు ఆయన అడిగారండి ఒకసారి మా బాబుని చూసి రెండో వాడిని మీకు ఏమైనా ఐడియా ఉందా సినిమాలకి అని చెప్పి మా రెండో వాడిని చూసి అడిగారు అభినయ్ని దాసరి గారి దగ్గర ఒక మూవీ చేశారు యంగ్ ఇండియా అని చెప్పి ఆ టైంలో అది చేసేటప్పుడు మిగతా ఫిలిమ్స్ అయ్యి ఒప్పుకోకూడదు అని చెప్పి చేయలేదు దాని తర్వాత కణిత మీదే రామానుజం అని చెప్పి మ్యాథమెటిషియన్ రామానుజం మెయిన్ క్యారెక్టర్ చేసి అందులో అవార్డు వచ్చింది ప్రెసిడెంట్ కూడా చూశారనమాట ఆ టైంలో ఆ మూవీని సో మంచి పేరు వచ్చింది దానికి సో కొంచెం సెలెక్టివ్గా పోయాడు ఈరోజు హీఈస్ బేసిక్లీ అ స్పోర్ట్స్ మెన్ సో టొరంటోలో పక్కన ఒక అకాడమీలో ఒక స్పోర్ట్స్ అకాడమీలో ఈరోజు టేబుల్ టెన్నిస్ సెక్షన్ని చూసుకుంటున్నాడు అనమాట తను బట్ స్టిల్ హీ లైక్స్ యాక్టింగ్ ఎమోషనల్ యాక్టింగ్ అంటే ఇష్టం తనకి ఏదైనా స్పోర్ట్స్కి సంబంధించిన క్యారెక్టర్ వస్తే బాగున్నామా అని అంటూ ఉంటాడు సో లెట్ సి ఇఫ్ ఈజ్ లక్కీ ఈ మైట్ గెట్ సమ్థింగ్ మా పెద్దోడు వచ్చి హీ హీస్ బిహైండ్ ద స్క్రీన్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేసే కోర్స్ని యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియాలో చేస్తున్నారు అండ్ ఈరోజు బెంగళూరులో చెన్నైలో ఊటీలో అంతా హీ టేక్స్ వర్క్షాప్స్ ఫర్ దోస్ హు టేక్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ సో వర్క్షాప్స్ చేస్తుంటారు షార్ట్ ఫిలిమ్ చేసే వాళ్ళకి సో అండ్ హీ దట్స్ బోత్ ఆఫ్ దే మాక్ షార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్ ఒక్కటి ఫైనల్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ మహానటి మూవీ మహానటి మూవీ చూసారు కదా నీకు అందులో అన్ని కరెక్ట్గా ఉన్నాయని అనిపించిందా ఇంకేమన్నా చూపించి ఉండాల్సిందని అనిపించిందా మహానటి మూవీలో చాలా కాంట్రవర్సీస్ వచ్చినాయి బయట నుంచి బట్ నాకేంటంటే దాందులో నాకు అప్సెట్టింగ్గా నాకేం కనిపించలేదు ద హోల్ థింగ్ వాజ్ ట్రూ ఎందుకంటే నన్ను ఒక ప్రతిదీ నన్ను అడిగే చేశారు అందులో కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా చూపించింది వచ్చి సినిమాటిక్గా డ్రమాటిక్గా చూపించాల్సి వచ్చిన దానివల్ల చూపించడమే కానీ అదర్వైజ్ దానిలో చూపించిన ఫ్యాక్ట్స్ అని ట్రూ అండ్ ఐ వాజ్ వెరీ టచ్ టు హియర్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు వచ్చి మహానటి టైంలో అడిగినప్పుడు మీరు అడిగిన మొదటి ప్రశ్న వచ్చి చాముండేశ్వరి గారిని అడిగారా అని అడిగారు సి దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మైండ్ వై షుడ్ హీ బాదర్ అబౌట్ వాట్ ఐ ఫీల్ కదా సో ఆ కనెక్షనే నాకు ఈ రోజు కూడా స్టిల్ ఐ ఫీల్ దర్ దట్ ఎఫెక్షన్ ఇస్ స్టిల్ దర్ సో ఐఎమ్ హ్యాపీ అబౌట్ మహానటి అండి థ్యాంక్ యూ చాము థ్యాంక్ యూ టు సో నైస్ టాకింగ్ టు యూ ఇన్ ది ఓపెన్ అండ్ నా కోసంగా ఫస్ట్ టైం స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడింది చాలా థ్యాంక్స్ అక్క చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇద్దరికి హోస్ట్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ అండ్ అలాగే చాముండేశ్వరి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యూర్ టైమ్ అండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు తెలుగు రాజ్యం ఛానల్ హాయ్ అండి నేను మీ ఆర్పీని నెలూరు పెద్ద చేపలు ఇప్పుడు చూడండి మీరు తెలుగు రాజ్యం అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మంచి మంచి వీడియోలతో వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ పీపుల్ ఐ ఎమ్ సోనాక్షి వర్మ అండ్ యూ ప్లీజ్ వాచ్ తెలుగు రాజ్యం అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్